வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அழைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோவில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிலாம் நீங்கள் கேட்டு வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இதனால நானும் கூட நிறைய புது புது ரெசிபிலாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நம்ம ஷோக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்கலாம் அதுக்கு நீங்கள் டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் இன்னைக்கு நம்ம ஷோவில் ஷெஃப் பிரகாஷ் இருக்காங்க வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு ஷெஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்குமா ஓகே இன்னைக்கு என்ன டிப் ஆஃப் த டே சொல்ல போறீங்க என்ன காய்கறியில டிப் இன்னைக்கு தெரியாது <laughs> 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 அது அந்த வரைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஷெஃப் அத எடுத்து போட்டு சாப்பிடுறேன் அப்ப சொல்லுங்க எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காதானே கண்டிப்பா பிடிக்கும் முட்டகோஸ் சாதம் வந்து ஈஸியா பண்ணலாம் ஆனா அதுல சேர்க்க வேண்டிய பொருள் தான் நம்ம அத பத்தி தான் நான் டிப்ஸே சொல்ல போறேன் கடலை பருப்பு நல்ல வேக வச்சிட்டு சேர்த்தீங்கனா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் பாசி பருப்பு அரை அதாவது பாதி வேக்காட்டில் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதுக்கு கூட சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் வெறும் பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இல்லை இஞ்சி பூண்டு சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கும் முட்டைக்கோசு நைஸாக நம்ம துருவுற மி இது இருக்கும்ல வீட்டில் மிஷின் அதில் நல்லா துருவிடுங்க இல்லை நைஸாக கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை என் குழந்தைங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசு பெருசாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே சூப்பராகவே இருக்கும் பாத்திரம் எண்ணெய் ஜீரகம் தாளிக்கிறேன் ஜீரகம் தாளித்ததுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் இந்த ஜஸ்ட் வதங்கினாவே போதும் அந்த எண்ணெயில் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு இல்லைன்னா வெறும் பூண்டு நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா கடலை பருப்பும் போடலாம் இல்லைன்னா பாசி பருப்பும் போடலாம் அதுக்கப்புறமா முட்டைக்கோசு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா நல்லா கீறி போட்டுங்க கருவேப்பிள்ள கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சலும் மஞ்சத்தூள் தண்ணி இனி எதுவுமே தெரிக்க வேணாம் அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் அதுவே தண்ணி விட்டு ஓரளவு நல்லாவே வெந்துடும் ரொம்ப வேகணும்னு அவசியமே இல்லை உப்பு பார்த்துங்க பத்து காரம் பத்து இல்லைன்னா மிளகு தூள் மட்டும் தூவினிங்கன்னா அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறமா சாதத்தை இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வெங்காய தாள் சேர்த்துக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இறக்கும்போது கருவேப்பிள்ளை மட்டும் வேணாம் புதினா சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொத்தமல்லி எல்லாம் இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ முட்டை கோஸில் சூப்பரான ஒரு சாப்பாடு சொல்லியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக மேபி இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா முட்டை கோஸ் பிடிக்காது உங்களுக்கு கூட பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கரெக்ட் கரெக்டாக கண்டிப்பாக நானுமே அப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா <laughs> 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 ஆட்டுக்கால் பாயா எனக்கு கொடுத்த காம்ப்ளிமெண்ட் மாதிரி நீங்க கேக்குற ரெசிபியும் சூப்பரா இருக்குமா ஓகேமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கமா வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க சரிமா உங்களுக்கு நான் வெஜ் ஈஸியா சமைப்பீங்களா இல்ல வெஜிடேரியன் ஈஸியா சமைப்பீங்களா புரியலமா நான் வெஜ் சூப்பரா சமைப்பேன் ஓ நான் வெஜ் பாயா பண்ணனா எனக்கு டவுட் அது முடிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 அதெல்லாம் இல்லை இது எல்லாமே ஒன்றாவே போட்டு வேக வச்சுருங்க ஆட்டுக்கால் வாங்கிட்டுருங்க அதில் வந்து முடி இருக்கும்ல மைதா மாவு போட்டு நல்லா கழுவிடுங்க இல்லை சுட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம்ல ஒரு கத்தி வச்சு நல்லா இப்படி சுரண்டிங்கன்னா அந்த கருப்பு அந்த சுட்டது கருப்பெல்லாம் போயிடும் ஒரு மூணு மடங்கு தண்ணி அதிலே இஞ்சி பூண்டு தண்ணி அதாவது பாய ஆட்டுக்கால் இருக்குல்ல பாத்திரத்தில் ஆட்டுக்கால் போட்டு ஒரு மடங்கு ரெண்டு மடங்கு மூணு மடங்கு அவ்வளோதுக்கு அதிகமாக தண்ணி வச்சுக்க சொல்கிறேன் அப்போ தான் நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த தேங்காவை அரைச்சி ஊற்றும் போது அந்த குழம்போட பதம் வரும் பாத்திரம் எண்ணெய் அதாவது இது வேக வைக்கிறதுக்கு பாத்திரம் தண்ணி அதுக்கப்புறமா ஆட்டுக்கால் அது போட்டுருங்க கழுவிட்டு அதுலேயே இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் இருந்தால் 
இல்லைன்னா வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சு ஏலை இருக்குல்ல அது கொஞ்சமாக சோம்பு ஒரு வெங்காயம் அரை தக்காளி நல்ல நைஸாகவே கட் பண்ணி போட்டுருங்க நல்லா வேக வச்சு எடுத்துருங்க நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதில் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றும் போது அதில் கூட கொஞ்சமாக சோம்பு ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகா உடச்ச கல்லை இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு நைஸாக அரைச்சிட்டு அது கூட போட்டு ஒரே ஒரு கொதி தான் ரெடி ஆகிடும் இறக்க போகும்போது ஒரு சின்ன தாளிப்பு கூட போட்டுக்கலாம் அது நெய்யில் போட்டிங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடல் நெய்யும் போகலாம் இந்த தாளிப்பு என்னென்னா பாத்திரம் எண்ணெய் சோம்பு ரெண்டே ரெண்டு பட்டை கருவேப்பில் வேறு எதுவுமே வேணாம் தாளிச்சுட்டு அதில் போட்டு அதுக்கப்புறமா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிட்டு பாருங்களேன் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் அந்த பாயா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா வணக்கம் மேம் நாங்க கடலூர்ல கடலூர் நடுவீர்பட்டில இருந்து பேசுறோம் உங்க பேர் என்னங்க சித்ராமா எப்படி இருக்கீங்க நாங்க நல்லா இருக்கோங்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோமா நன்றிமா டெய்லி உங்க ப்ரோக்ராம் பாத்துட்டு இருக்கோம் நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா லைனே கிடைக்க மாட்டேங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய பேர் கால் பண்றதுனால லைன் கிடைக்க மாட்டேங்குதுமா இன்னைக்கு உங்க கூட பேசுனதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க சாதமா இல்ல மசாலாவா இல்ல டேஸ்டா எப்படி கவனிங்கம்மா நான் சொல்கிறேன் இப்போ மட்டன் பிரியாணி செய்யும் போது இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்க அதாவது வெங்காயத்தை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கங்க நீங்கள் எப்போவுமே சேர்க்க சேர்ப்பீங்களா கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கங்க இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஒரு கிலோ மட்டன் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நூறு கிராம் அந்த அளவில் வெங்காயம் போதும் ரெண்டு வெங்காயம் அந்த அளவில் இருந்தாவே போதும் தக்காளி சேர்க்கவே வேணும் அதுக்கு பதிலாக தயிர் சேர்த்து பாருங்க அதை பார்த்துறோம் எண்ணெய் சோம்பு தலைக்கிறீங்க பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை அது போடுறீங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா வெங்காயம் இல்லை வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது எப்படி வேணாலும் போடலாம் எப்படிப்பட்டாலும் டேஸ்ட்டு ஒரு ஒரு விதமாக வரும் நல்லா வதங்கிறீங்க அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் தனியா தூள் மஞ்சத்தூள் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா கீறி போட்டுங்க தயிர் புதினா கொத்தமல்லி மட்டன் வந்து நம்ம இந்த சைடு வேக வச்சு எடுத்துகிட்டு போகமில்ல அதோட தண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டாவே போதும் ரெடி ஆகிடும் அதுக்கப்புறமா அந்த அரிசியை போடுங்க அரிசியை போட்டு திக்காக வருது பாருங்கள் அந்த டயத்தில் மட்டனை போட்டால் தான் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது அதுக்கு முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்ல கொல கொலன்னு ஆகிடும் அந்த மட்டன்லாம் திரிஞ்சு போயிடும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக தான் வரும் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 என்ன மாதிரியே இருக்கு இந்த வணக்கம் ரொம்ப போர்ஸா அப்ப என்கிட்ட பேசணும் நீங்க ஆசைப்படலாம் அதனாலதான் உங்களுக்கு லைன் கிடைக்கல இல்ல இல்ல உங்கள்கிட்ட ஆசைப்படுறேன் அதனாலதான் உங்களுக்கு முதல் வணக்கம் வச்சேன் ரொம்ப 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 நன்றிமா சும்மா விளையாட்டுக்காக நான் சொன்னேன் ரொம்ப நன்றிமா செஃப் இருக்காங்க பேசுங்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா வெறுப்பாயிரும் <laughs> 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 கவனிக்கணும் <laughs> 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 நீங்கள் தண்ணி அந்த அரிசியோட அளவு தண்ணி இருக்குல்ல அதையும் கவனிச்சா போதும் மீதி மசாலா எல்லாமே சரியாக தான் செய்வீங்க அதே மாதிரி அந்த த தயிர் சேர்க்குறீங்களே வெங்காயம் தக்காளி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுங்க தயிர் கூட அது கொஞ்சம் அதிகமாக அதிகமாகவே சேர்த்துக்கலாம் இந்த இதெல்லாம் வேக வைக்கும்போது அந்த ஆவி ஆகுது இல்லை அப்போ தண்ணிலாம் அது கொஞ்சம் ஆவி ஆகி இப்போ அதாவது மேலே போயிடும் ஆவியாகவே போயிடும் நீங்கள் வந்து வேறு எதுவுமே கன்ஃபியூஸ்லாம் பண்ணிக்காதீங்க 
இப்போ ஒரு கிளாஸு அரிசிக்குனா மூணு கிளாஸ் வந்து தண்ணி எடுப்பீங்களா அந்த தண்ணி எடுக்கும்போது ஒரு கிளாஸ் வந்து மட்டனோட தண்ணி எடுத்துங்க ரெண்டு கிளாஸ் வந்து அரிசியோட தண்ணி நம்ம சாதா தண்ணி இருக்கும்ல அந்த தண்ணி சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இல்லை மட்டனோட தண்ணி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு கிளாஸ் வந்து மட்டனோட தண்ணி எடுத்துங்க ஒரு கிளாஸ் வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணி இருக்குல்ல அந்த தண்ணி சேர்த்துட்டா போகுது இந்த தண்ணி அளவில் குறைக்கவும் அது செய்யாதீங்க அதிகப்படுத்தவும் செய்யாதீங்க இதோட தயிர் அந்த வெங்காயம் தக்காளி அதோட தண்ணி அளவுலாம் கரெக்டாகவே இருக்கும் நம்ம இதோட இது அதிகமாக இருக்குது இதோட தண்ணி அளவு குறைக்கலாம் அப்படின்னா குறைச்சிக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியணும் அதனால் இது வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது தான் அதோட டிப்ஸு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் ஹலோ வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கம்மா அதான் பேசுகிறேன் மேம் அம்பூர்லேருந்து ஓகே எப்படி இருக்கீங்கம்மா நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கோம்மா ஆம்பூர்ல இருக்கீங்க அப்ப நீங்க பிரியாணி சூப்பரா செய்வீங்களா இதே கேள்வி போறீங்க சாதம்ங்களுக்கு சாதம் குடுக்குறீங்க அது வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேட்குறீங்க என்ன காய்கறின்னு சொல்லுங்க நான் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சொல்ல போகிறேன் நிறைய விஷயம்லாம் சேர்க்க போகிறதுல என்ன காய்கறி பிடிக்கும் அதை சொல்லுங்க சரி ஓகே கவனிங்க நான் சொல்கிறேன் ம் கேரட்டு பொட்டேட்டோ கூட இதை போடலாம் கவனிங்கம்மா நான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரட்டு சாதம் கேட்டிருக்காங்க பொட்டேட்டோ சாதம் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் வீட்டில் எப்படி செய்வீங்களோ அதே செய்யுங்க நான் ரெசிபி ஒன்றும் சொல்லலை நான் ஆனால் இந்த இது கூட இந்த பொருளை சேர்த்து பாருங்களேன் டேஸ்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த பொருள் என்னென்னா நம்ம வீட்டில் பருப்பு பொடி இருக்கும்ல இல்லைன்னா கடையில் வாங்கிட்டு இந்த ச கேரட் சாதம் பண்ணுறீங்களே அப்போ இந்த பருப்பு பொடியை மேலே தூவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாதத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் பருப்பு பொடி இல்லைன்னா இட்லி பொடி இருக்குல்ல அதையும் மேலே தூவி பாருங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இல்லை இதில் இது ரெண்டுமே வேண்டாம் எனக்கு வேறு ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா வேர்க்கல்ல இருக்குல்ல வருத்த வேர்க்கல்ல தோலை எடுத்தது அதை சும்மா லேசாக மிக்சியில் குற குற குறன்னு அரைச்சிட்டு அதை தூவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாதத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம்மா உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா இன்னைக்கு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நம்ம <laughs> 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 நம்ம அரிசி வடித்தோம்னா கஞ்சி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுதான் சைனா அதில் அல்வா அதில் ப அது இது வந்து நல்லா வேக வைங்க வேக வச்சுட்டு பச்சையாகவே எடுத்து பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இல்லை இருபது நிமிஷம் வெந்தாவே தண்ணி தான் அது நல்லா திக்காகணும் 
அதுக்கப்புறமா சர்க்கரை சேர்க்கணும் சர்க்கரை சேர்த்தோன்னே நெய் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் வெள்ளை கலரில் அல்வா இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா குங்கும உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதெல்லாம் நம்ம தாளித்து போடுவோம்ல அதாவது நெய்யில் தாளிச்சுட்டு அப்படி கூட சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் நம்ம சோடா அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் பாத்துட்டு <laughs> 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 ரொம்ப நன்றிமா தொடர்ந்து பாருங்க கருணைக்கிழங்கு மசியல் தினமா கேட்டிருக்கீங்க மசியல் தேங்காய் தான் அதுல சேர்க்க போறோம் புளி சேர்த்து வேக வைக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் கொஞ்சமாக புளி ஒரு பாத்திரத்தில் கருணைக்கிழங்க எப்படி வேணாலும் கட் பண்ணிக்கிங்க சின்ன சின்ன தான் கட் பண்ணாலும் சரி இல்லை பெருசு பெருசாக கட் பண்ணாலும் சரி பார்த்துருதும் கொஞ்சமாக த ஒரு ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி கொஞ்சமாக புளி கரைசல் இருக்குல்ல அது கொஞ்சமாக போட்டுங்க ஏன்னா கருக்கும்ல நாக்கெல்லாம் அரிக்கும் அதனால் புளி சேர்த்துக்க சொல்கிறேன் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூளும் அதில் அதுக்கப்புறமா இந்த கருணைக்கிழங்கு ஒரு கொதி வந்தோன்னே இந்த கருணைக்கிழங்கு கொஞ்சமாக உப்பு இஞ்சி மிளகுத்தூள் இஞ்சி நைஸாக கட் பண்ணது மிளகுத்தூள் லாஸ்ட்டாக போட்டுருங்க தேங்காவை சேப்பு மிளகா போட்டு அரைச்சிட்டு வெறும் சேப்பு மிளகா தான் தேங்காய் கூட வேறு எதுவுமே வேணாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரிக்கு ஒரு ஒரு அரை முடி எடுக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு சிவப்பு மிளகா இல்லை ரெண்டு சிவப்பு மிளகா அளவுக்கு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு அதையும் இது கூட போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு தாலிப்பு அந்த தாலிப்பு என்னென்னா தேங்காய் இல்லை கடுகு ஜீரகம் தேங்காய் கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் இவ்வளோதான் தாளிச்சுட்டு அது கூட சேர்த்து பாருங்களேன் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் வயிற்றுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 லைனில் இருக்கீங்க பேசுங்க உங்களுடைய காந்த குரல் தான் நீங்கள் இது வணக்கம் லைனில் இருக்கீங்களா ஓகே அடுத்த காலர் கிட்ட பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அப்போ ஒரு டிப் சொல்லிடுங்க கண்டிப்பா நம்ம சொல்லிடலாம் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா முட்டைகோசு சாதம் பத்தி தானே நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் அந்த முட்டைகோசு சாதத்துல வந்து நீங்க வந்து ரெண்டு காய்கறிகளை சேர்த்துக்கலாம் ஒண்ணு வந்து பீன்ஸ் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா கொடமிளகா இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்து பாருங்களேன் நைஸா கட் பண்ணிட்டு அவ்வளோ அட்டகாசமா இருக்கும் இதுல கிரஞ்சா வேணும்னா வேர்க்கல்ல உடச்ச கல்ல இருக்குல்ல அது கூட வறுத்துட்டு சும்மா குற குறன் தெரியவே கூடாது அதை லாஸ்ட்டாக சேர்க்கணும் சாதம்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடும் போகிறோம்னா அந்த டயத்தில் மேலே போட்டுன்னா அப்புறம் எடுத்து சாப்பிடும்போது கிரன்ச்சியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீங்கள் சொல்லும் பொழுதே சாப்பிடணும் போல தோணுது ஷெஃப் அப்போ நான் சாப்பிட்டு பிடிக்காதவங்களுக்கு கூட பிடிக்க வச்சுருவீங்கன்னு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் அப்போ நான் சாப்பிட்டு எப்படி இருப்பேன்னு பார்த்தேன் சூப்பராக எக்ஸ்பீரியன்ஸோட சொல்கிறீங்க கண்டிப்பாக சூப்பர் ஷெஃப் இப்போ அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க என்னங்க சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சார் புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 தக்காளி ஊருகா கேட்டிருக்காங்க தக்காளி ஊருகா நாட்டு தக்காளிய விட பெங்களூர் தக்காளி இருக்குல்ல அதில் செஞ்சால் நல்லா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம நாட்டு தக்காளியில் புளிப்பு இருக்கும்ல அந்த புளிப்பு அதில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதனால் சொல்கிறேன் ஒன்று நாலுமா கட் பண்ணிட்டாலும் சரி இல்லை ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டாலும் சரி பாத்திரம் நல்லெண்ணெய் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் வெந்தயம் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக தாளிங்க கடுகு ஜீரகம் லேசாக தளிச்சா போடுவோம் ஆனால் வெந்தயம் மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக அதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி 
அது கூடவே போட்டுருங்க அதில் மிளகாத்தூள் மட்டும் இல்லைன்னா காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கல் உப்பு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இப்படி வேக வச்சிங்கன்னா அது அப்படியே தண்ணியாக கரைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊறுகாய்க்கு ஒரு பொடி சொல்லியிருப்போம் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் அரிசி இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டு தனித்தனியாக வறுத்துட்டு அதை ஒரு பவுடராக பண்ணிடுங்க அதுலேருந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துங்க அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கருவேப்பில்ல பெருங்காயத்தூள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைன்ல இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க ஆ சேனாமா சேனா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மதுரைமா ஓகே எப்படி இருக்கீங்க சிறப்பா இருக்கோமா நீங்க எப்படிமா இருக்கீங்க சிறப்பா இருக்கீங்களா நாங்களும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பா இருக்கோம் நீங்களும் ரொம்ப சிறப்பா பேசுறீங்க நன்றிமா ஓகே நீங்க சமைப்பீங்களா பாருங்க எடுத்துமா நீங்க நல்ல சமையல் பண்ணுவீங்கல நாங்க ஒருத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்க செஃப் கிட்ட தான் பேசுறேன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் இல்லமா 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 சொல்லுங்கமா நல்லா நான் நல்லா சமைப்பேமா ஓகே என்ன ரெசிபி கேக்க போறீங்க இப்ப பேசுங்க செஃப் கிட்ட வணக்கம் வணக்கம் செஃப் வணக்கம் செஃப் எப்படி செஃப் இருக்கீங்க நல்லா இருக்க நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நீங்க ரஜினி ரசிகரா இல்ல செஃப் நான் உங்க ரசிகர் செஃப் சரி அதிகமா தான் நான் பேசிட்டே முடியல பாருங்க அதிகமா பேசுனதுக்கு இல்ல உங்க செஃப் உங்களுக்கு ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி இல்ல சிறப்பு அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்றீங்களா அதனால நான் கேட்டேன் என்ன சந்தேகம் செஃப் இப்ப நான் ரைஸ் வைக்கிறேன் நான் குக்கர்ல சரி அது வந்து அதிகபட்சம் வந்து டைம் எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக்கும் தெரியல சரி நான் வைக்கிறது ஒன்னு ரொம்ப நேரம் அடி புடிச்சது சீக்கிரமே அது எதனா என்ன ரீசன் தெரிஞ்சுக்கணும் கவனிங்க நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் ரொம்ப நன்றி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பேச்சுலர் இருக்காங்கல்ல நிறைய பேருக்கு இது இருக்கிற சந்தேகம் சில பேர் கேட்கறது இல்லை இவர் சூப்பராகவே கேட்டார் நல்ல விஷயம்தான் ரைஸ் வேகிறதுக்கு பத்தே நிமிஷம் தான் நீங்கள் வேணால் அதில் இருந்து உங்கள் வாட்சில் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு போட்டு பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் தான் ஆனால் அதுக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அரி அரிசியை வந்து நல்லா கழுவிட்டு ஊற வச்சிடணும் தண்ணியில் வடி கட்டுறீங்க இங்கே தண்ணி கொதிக்குது அதுக்கப்புறமா இந்த அரிசியை போடுறீங்க அரிசியை போட்டோடனே ஒரு கொதி லேசா வருது பாருங்க அந்த டயத்துல ஃபயரை கம்மி பண்ணிட்டு குக்கரை மூடிடுறீங்க குக்கரை மூடிட்டு ஃபயரை மேல் கொஞ்சம் அதிகமா வைக்கிறீங்க மீடியம் ஃபயர்ல வைக்கிறீங்க ரொம்ப லோ ஃபயர்ல இல்லாம மீடியம் ஃபயர்ல வச்சு கரெக்டா பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் இருக்கட்டும் அது விசில் வந்தாலும் சரி இல்ல விசில் வரலாம்னு சொல்ல பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு ஓபன் பண்ணி பாருங்களேன் அவ்வளவு சூப்பரா பொல புலன்னு இருக்கும் இல்ல இதுவும் உங்களுக்கு சரியா வரல இது சொல்றதும் எனக்கு சரியா விளங்கல அப்படின்னா அது கூட கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்து பாருங்களேன் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் நெய் எல்லாம் சேர்த்தா ரொம்ப அட்டகாசமாவே இருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் செஃப் இந்த அட்டகாசம்ன்ற வார்த்தை நீங்க புதுசா இங்க இருந்தோ கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் செஃப் இன்னைக்கு நீங்க அட்டகாசமா அட்டகாசமா நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி செஃப் சூப்பரான ரெசிபி எல்லாம் சொன்னதுக்கு அண்ட் கால் பண்ண எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஷோ பாத்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ்க்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ல சந்திக்கிறேன் அதுல இருந்து கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நினைக்கலாம் சமைக்கலாம்